以你为首，非让我和他相亲。马上就来！哎，您先走，马上给你拿菜单。来，先生，下去。来，先生，干什么？你好，我叫立北。先生，请点菜单上有的。我是过来相亲的。你看我这个结婚戒指好看吗？那我走。快马加鞭！你也给我介绍，这个相亲对象长得其他人不太一样。哎、啊嗯，雪，两位小姐姐，二号，我们一起喝一点啊。不用了。哎，你们几个是干什么的？少管闲事啊，老实坐下。哥。不要死了，不好好吃饭，别搞我。不用了，哎哎哎，别动别动别动别动，小死！给你们一次机会，立马给我滚蛋，这样你们就可以省下一笔医药费。来，兄弟们，教教他怎么做人吧。呀、嗯！你好，我想和你重新认识一下，我叫立北。马不停蹄的，行，别冲动，我自己滚。一天之内，我要审视我的所有资料。属下未能及时赶到，还望你弟恕罪。这都是小事。我交代你办的大事，你办好。骑兵，我们凤鸣殿已经按照您的吩咐，在江宁市准备了凤鸣招商业务。主办方江宁万家也在我们的授意下，将中标者内定为您男朋友李月白的盛华公司。办的不错。哎，玉帝，盛华集团总裁李月白，此人能力极为不足，这笔十亿投资如果给他，恐怕会血本无归呀。你懂什么？月白出身很差。自尊心却又极强，我若不将他捧起来，他是不会接受和我在一起。所以我必须不惜代价抬他上位。对不起，十亿资金不够，立刻定制后勤机，一个月后，百亿资金再腾盛来。月白。听说你公司今天有好消息，恭喜你！你和这位小姐是？别废话，行。月白，你这是什么意思啊？意思很明显，你我缘尽于此，签了这份离婚协议，从此一别。离婚？为什么？你应该问问你自己，为什么还有脸缠着我？如果我没记错的话，我们在一起已经五年了。五年时间过去，你还是那个只会摆摊卖相、洗衣做饭、一事无成的家庭主。反观我呢，三年前和你一样一无所有，但是现在。我有整个盛华集团，<笑>资产过亿。如果只是这也就算了，但在明天的凤鸣超商会上，我会得到凤鸣店的十亿注资，哈哈，十亿！哈哈哈你知道凤鸣店的财富，却是是多么的滔天河
，而他们对合作伙伴的选择又是多么严苛深刻，能够得到凤鸣殿，足以证明我的能力、潜力都远超你的认知。我的未来也会无比光明坦荡。哈哈哈哈哈！这么你这个糟糠之妻，就更不用上。话我已经说完了，别浪费时间，赶紧签字吧。我以为对你是无微不至的照顾，是顷刻不离的陪伴，是日月可见，是海枯石烂，结果。对你来说只是糟糠，一般。但是我对你，这一百万就能换回我对陆府的感情。李月白，你是不是把我从头到尾下架了？嫌少，没人问你。你想要多少？说个数。得到了凤鸣殿的数字，我早就今非昔比。你想多少？一千万，一个亿，我都拿得出来。月白，这五年付出的是真心实意的感情，是独一无二的守候。一千万，马上打到你，现在滚出这道门！这是在践踏我的尊严，只是在侮辱你，在我心目中的形象。我的那个李月白，不是如你现在这般。这是我最后的东西，希望你不要担心。李月白，我要的从来都不是钱，我要的是和我一样的情真意切、刻骨铭心。李月白，你明白吗？有什么用？你说什么？我说，月白把爱给你这种家庭主妇，有什么用呀？我再说的直白点，听说过江宁外家。江宁四大家族之首，就连凤鸣殿都对我万家青睐有加，委托万家举办这次招商会，而我是万千千，正是万家的独女，自然而然，我就是江宁最顶层的贵人。月白她想要什么，我就能帮她。就比如说这次的十亿注资，也是我。没错，我要的就是芊芊这种能让我进步、助我腾飞、有才有权和我共场天下的天之骄女，而不是你这种只会洗衣做饭的家庭主妇。原来你想要的是财权，可惜啊，你恐怕压错了榜，看错了人。你什么意思？我的意思。凤鸣殿这次的十亿注资，不是你这位新欢。凤鸣殿之所以给你投资，全都是因为我，沈时威。你？没错，就是我下令让凤鸣殿给你注资的。否则，凭借一个小小的万家千金，他还没本事让凤鸣殿动。你好大的口气啊！你是疯了吗？你一个家庭主妇。要么在家洗衣做饭，要么上街摆摊卖相。你能接触到的层级，还不是送外卖的，就是开出租的吧？反观人家凤鸣殿，人家随便一个正式的成员，在我们江宁，那都是顶破天了的大人物。你连见他们一面的资格都没居然还敢在这里说我，是你下令，让他们给月白注的资，无心自问。嗯，陈世威，我知道，我抛弃你对你打击太大，你一时接受不了，所以你想反过来，想重新拥有我。但很抱歉，说的话无异于天方夜谭，可信度太低。接受现实，我和你缘分已尽，以后你再也无法拥有我对你全方位的。你保护我，你也太看得起自己。五年前你创业多次，却次次失败。和我结婚后，却一路高歌猛进，打下盛华集团上亿奖金。你以为这是你的命运？很抱歉告诉你，这不是，是我替
替你拉来订单，替你扫除障碍，你才有今日。你放心。李月白，我今天总算是看清你。既然你的命不住，那我也不再纠缠。宋之。嗯、这区区百万对你来说，可能是比那小。一天的零花钱都算不上，我拿完我的东西。怎么又是你？你小年。你走开，不许欺负他！这个是给你，从今天起，我以后谁都不能欺负你。哎，你手里拿的什么？这是我的东西，还给你。进了这个门，你呢？就都是我。刚才还说慕名凤鸣殿给我注资十亿，一百万连一天的零花钱，结果转头就急急忙忙拿了这么多，真是！我看呀，这兵种翡翠，至少也得两百万吧。怪不得不要离婚了。看来是早有打算了。这枚玉佩值多少钱不重要。重要的是，他对我意义非凡。别解释了，你解释的越多，你给我说的越快。还给我。想要呀，我也可以给你。哎，不过我现在改变主意了，这个还挺好用的。小姐，戒指。你很意外，我竟然不是弱不禁风，不是柔顺可欺。玉白，你没事吧？这个贱人，明明敢说话，好大的脾气！你这个贱！说过，进了这个门，我就是。李月白，原本我只想安静离开，但现在我改主意了。你现在拥有的一切都是我的，现在我要将他们全部收回，我要让你。让所有人都知道，没有我的屁，你华丽的外衣之下，只是一只落魄的草鸡。哈哈哈哈！这个人疯了，现在所拥有的一切，都是我自己努力得来。明天招商会的注资，也是在芊芊的帮助下，我们店才会支持给我的。怎么会是你一个百无一用、空有虚名的花瓶能够做？是吗？那明天的招商会上，拭目以待。嗯、喂，哥，你怎么有闲心给我打电话？听说你离婚了，那小子在哪？把他交给我，干欺负我沈家大小姐。哥，我已经长大了，我自己能解决。是，没什么可是。喂，听话，回地精再聊
。准备专机，立刻回国。是。女帝，既然您已经和李在白离婚，要不此次招商会取消？奴婢。明天的招商会照常进行，将内定的女三名额取消就行，其他家族公平。没问题。我获得凤鸣殿注资的消息传出去，全国将有四个世家大族被人送来合资。凤鸣殿的势力。何其强盛！你得到凤鸣殿的关注，你的身份跟地位已经侵蚀这片广地。这些家族不与你合作，那都是他们的任性。你看那是什么？那个就是我为江宁四大家族中的郑家和王家。四大家族？对，我们江宁有四大家族，分别为李、万、郑、王。和帝京、沈、立业三大豪门一样，是江宁最强的世家。不过，我们江宁是小地方，家族规模当然比不上帝京豪门，跟他们还是天差地远。那怎么叫我江宁一家？江宁一家是全市最强的，但他们在此次招商会上并没有得到注资，所以他们不来也是很正常。不过，他们的实力不容小觑。日后遇到，一定要以礼相待。我记住。走吧，我带你去认识一下郑家和王家。二位，这位是我的未婚夫李月白。如今整个江宁都在广传，说李先生将要在这次招商会上得到凤鸣殿的十亿注资啊！李先生可是年轻有为啊，佩服。嘿，李总，可是我江宁市。第一家得到凤鸣殿注资的人，足以证明李先生以能力过人啊，绝非池中之物，迟早有一天玉飞化龙，一飞冲天呐！马二位，我父亲也是如此认为的。凤鸣殿对此次招商会十分重视。凤鸣殿那位女帝，昨夜还说今日会亲临，确有此事啊！那足以证明李先生。是凤鸣殿重点关注的人物呀、啊！等你回皇子塔之后，一定不要忘记我们。来来来，我敬李总一杯。二位家主，我若腾飞，必不忘记你。这次。你知道这是什么地方？谁让你来的？谁让我来的？我来是我自己想来，是我要拿回属于我的一切。谁敢？谁又容易？沈侍卫，昨天我就跟你说的很清楚，你这么费尽心机纠缠，不仅赢回不了我，还会让我觉得你更烦。李总。你未免也太高估自己了。你也照着镜子，就你这种作秀，值得我死心塌地，值得我费尽心机。也就只有某些人，生性下贱，知三当三，才会口误其他的老司机。亲家，别跟他扯高这事，他就是个泼妇，天天骂街，不行。咱们身份高贵，别跟他扯。确实，没跟他离婚之前，你还算得上半个贵妇。现在，你只是一个无依的泼妇。月白，我才不会跟他生气，跟他置气，只会失了我的身份，堕落的地位。真贵。身份、地位，万千千，江宁万家鼎鼎，有百亿身家，集万千宠爱。看来你记性不错。不仅记得我的身份，也很清楚我的地位。那你还站着愣在这干什么呢？还不赶紧滚出去！留在这儿，脏了我的眼睛！冷雨之力，荧光之火，也敢自夸身份高谈地位？这池子太大，比万家段位太低。子瑜
，从现在开始，没有跟我讲话的资格。你什么身份，敢到这种高级？王家王云峰以此方运资法，进阶到房地产，黑白通吃，财权双立，垄断一行，手撕一方。既然你知道我的身份，还不赶紧滚？怎么，等着我给你使一批手段呀？你和那万千千一样，不过是一孔之见，不识五岳魁梧四海深情，段位不够，眼界太差。同样，你也闭嘴，没资格在我面前阴谋狂吠。贱人，说我，那他不行，他有郑家的福报。郑家郑天阳，百年世家，金融魁首，人脉广大，财力，一言能定人生死，一语能令人家族。那你既然知道我的身份，那我何苦有资格请你一头？一个门父辈余音的纨绔子弟，不孝子孙，只是挥霍无度，骄奢淫逸，也敢对我指指点点，品头论足？现在就滚回你家尊媳，叩问你家孙子，问问他们活过来敢这么对我说话吗？我的泼妇，敢侮辱我祖先！够了，沈主任，就算你名牙力竭，只如，也改变不了你的私生活。更眼看，你这身上穷酸的气。沈公子，我是江宁镇守使，听闻您大驾光临，特来迎接。在江宁这地界，我可以帮您做很多事。我妹妹在哪儿？小姐去招商会了。找她？我倒可，什么胆子，欺负我妹妹？月白说的对，你看看这四周，再看看众人，有谁像你一样一身的穷酸气息？还好意思站在这里？我要是你呀，我早就掩面而逃了，还有脸站在这里大放厥词，丢人现眼？我越看越低。贱人，说什么呢？这么说，你是来自名门贵族？可据我所知，江宁是没有姓氏的大族呀、啊。难不成是我记错了？那说明你孤陋寡闻，跳不出区区江，只能守在这弹丸之中。你以为江宁就是全世界？我指望。笑。我劝你再说别的。先称一称自己有几斤几两，自己还一身潦倒，却对着我们这些满堂权贵指手画脚、指点江山，岂不是搞笑啊？<笑>抱歉，我反复思量，寻找能抬高你们的地，可是我搜肠刮肚，也从你们身上找不出任何一点是能和我比。你别虚张声势，他们不知道。我可是很清楚，他就是个孤儿，处在社会最底层，目光短浅，见识浅，浑身上下都透露出一股穷酸的味道。这就是为什么你会成为我成功路上的绊脚也是为什么我会抛弃你。原来你是如此看待我。怎么，我说错了吗？你确实错了。帝京沈家沈浪公子到。哥，哥，刚才就是你们自以为出身权贵欺负我妹妹。哥，你怎么来了？帝京三大豪门沈家公子啊？怎么，像帝京是？是帝京三大豪门之首，论其财富和势力，还都是全国世家之首。他竟然是沈时威的哥哥，那沈时威出身远超我。刚才我听说有人自称权贵，出身欺负我妹妹，是谁？怎么现在不敢吱声了？不可能，我绝对不可能是沈时威的哥哥。沈时威从来没说过他有哥。没错。
叶白和史诗薇结婚多年，他若真的有哥哥，叶白他怎么可能不知道？哦，原来如此，这个沈诗薇，这骨子里透着一种穷酸低贱，怎么可能出现这么恐怖的豪门大户？哎，沈诗薇，听我说你什么好？出身卑贱也就算了，品性也成低，满心虚荣，撒这种，你以为能挽回我？<笑>那可真是要辜负你的所愿了。是，你知道的。睁大你的狗眼，给我好好看清楚，上面写的是什么？这可是全国最权威的敌人一鉴定中心，沈世威，她是沈浪的亲妹妹。什么？你亲自鉴定会不会是假的？是不可能。睁大眼，看仔细，看清楚了。如果这个还不行，我去问。<笑>差点就让你们骗。他们骗我们什么？沈时为和沈浪是亲兄妹，但是他沈家公子的事是假的。不错。如果你真的是沈家公子。那沈时薇就是沈家大小姐，五年前她怎么看得上？虽然我李月白现在辉煌加身，但是五年前就是一个普通。别说沈家大小姐，就是比沈家弱一万倍的豪门千金，也都可能看上。但是沈时薇偏偏就嫁，这门不当户不对的。不止，这就证明你们的豪门身份是冒充的。走，我当年太甜。我以为只要爱一个人，就不必在乎什么身份地位，更不必在乎门当户对，所以我才会对他死。说的好，不过这在我看来啊，就是故作深情，强行解释。<笑>别在这装清楚，现在这个世道哪还有什么赤子之心？别在这骗人了。的确，越是豪门越是有资，哪有这样的傻子？啊！哦，你们两个是真的假冒豪门？来人，给我把这两个赶出赵长会！我妹妹说的话，我信。还是不信？那可以去问问其他的证据。你还有什么证据？给那胖子打电话。我把那个姓叫什么？给我把那个李月白的意外家产，全都给我查封了。查封我的资产，听起来多可笑呀！我虽然家产不多，只有数亿，但是在江宁也是有一点。你一个电话就能查封我的家产，真以为你是沈家公子？你们呀。装的不像。我之前在帝京见过叶小姐一，人家虽然是帝京三大豪门家族中排名最后的，但是她的气质、她的威势让我至今。你们怕是连叶家小姐都装不像，居然想说李叶家是李更强、沈家的。我去过，等着就行了。喂，哎，您吩咐，哎，沈公子让我办的事，我一定全力以赴。哎，行，我现在打电话就办。喂，我是江宁镇守使，传我命令，把李月白旗下所有工厂全部停工，办公室倒闭。对，现在。啊、我看你们是装不下去了吧？沈叔，既然是底层人，就乖乖做你的，别做你的什么豪门大梦。<笑>沈叔威，你这一辈子唯一能进豪门的机，就是把握住你，很可惜。嗯，不怕跟你说，月白，他早就嫌弃。
哎，出身卑微不是错，可出身卑微却要闯个豪门，这不是臭梁小丑吗？啊！哎、真是丑态毕露。是，你们两个鱼目混珠，留在这里只会让人发笑。快滚吧！刚刚盛华集团工厂办公室遭遇查封，查封了，真的查封了。什么？据悉，盛华集团老板为李月白。这。怎么样，石威？哥办事儿还算靠谱吧？哥，我是不是说过？我自己的事情自己处理，可是这里也行，反正这里也差不多了，剩下的交给你了。谢谢哥，常回家看看。哥哥，你不用担心啊，这种查封很常见的，我见过很多次，这都是例行检查，很快他就会解开的。而且你那区区上亿资产，查封了也没什么。如今这里呢，是全国各地送过来的签约订单，还有后明夜、今日给你的十亿注资，这些才是你的底气啊。确实，是我太过认真。是是，你是不是早就知道上面要例行检查对我公司进行查封，所以和你哥一起演了这出好戏？嗯。还不配我如此大动干戈！我不配。<笑>那你还追过来干什么？你是不是忘了？是，放弃了。总裁查到了，沈世威现在已经离婚，此刻正在赴明拍卖会上。离婚吗？你确定？有机会来。立马准备车，先去找上哥。没错，无论你再怎么说，再怎么演戏，你的结局都会是没人要。没人要，恐怕你们误会，我沈世威还不至于沦落至此，甚至只要我开口，全国各地的天皇贵胄、名流权贵。青年俊杰，天之骄子，全都会蜂拥而至，踏破门槛。这是位，你的幻想开始可而已。我和你生活了五年，连我都觉得你一文不值，令人作呕，连我都对你不屑一顾，更别提什么天皇贵胄、天之骄子，他们恐怕只会觉得你更加狰狞可。连跑都来不及呢！<笑>你的这一步，是因为你有眼无珠。笑，你是怎么好意思在大庭广众之下说出如此不知羞耻？你觉得你自己有什么资格让他人蜂拥而至？又有什么资格让他人为你踏步？也如你所说，是我的身份。我了，那你说说，这蜂拥而至的人呢？你再说说，这踏破门槛的人在哪呢？我怎么看不到呀？<笑>别说在场的名流权贵，就算是把你堵在大街上，那些贩口走卒、身手小民，都不会要你这丑陋难堪、一无是处的泼妇。立美道。这是谁啊？凭什么这么狂？他就是一族，一人一族。他五年前只身来到江宁市，一手创建了家世集团，后来就如火箭般迅速崛起，直接冲到了四大家族的榜首。李总，我带你去认识一下。李总，您好，好久不见，这是我的未婚夫李月白。李总，叫你大名。没人能回答我的问题
。哦、啊、哦，厉、啊、总说的是这个沈时威，这种泼妇出现在这个场合，确实不合适。对啊，他就是泼妇。这个沈时威，无才无貌，无德无能，他简直一无是处，活在市场中浪费空气。就是，他刚刚还自称，只要是他开口，这世上的英年才俊都会蜂拥而至呢。咱们江宁市最顶级的才俊就是李走明了。他这话不是把您都涵盖在内了吗？他呀，就是对您最大的侮辱。李总。您别生气，我这就替您教育教育他，给您出口气，好吧？啊！啊，不行！李总，哎，怎么了？李总，你怎么胆越大呀？他想动我的女人，算什么？连把他杀了，我就先死足。你的女人，百亿聘礼刀，厉家长子厉北携百亿聘礼求娶沈家长女石薇，江宁厉家赠沈石薇千年古玉鸳鸯一对，一百克拉圆钻十颗，山巅豪华别墅二十套，总价值。一百亿，我没看错吧？这个厉北自视甚高，曾经放言说整个江宁都没有一个女子能配，如今却怎么？我女儿追求厉北已经五年了，他不曾正眼看过，如今他却向沈时威求婚。厉总，您是在开玩笑的吧？厉总的玩笑开的不错啊！<笑>给你们开玩笑。沈小姐，你愿意嫁给我？抱歉啊，女人罪。这年玉罪是我从小到大的，本来它是一对的，小时候我送给朋友，怎么？只要你答应嫁给我，这枚玉坠，还有我的一切，都永远属于你，直到天荒地老。我答应了。刚才有人说，石薇没有人要，那现在如何？我能否算上青年才俊和天之骄子？这个玩笑我不小心，只好给你收回了。毕竟，连我都看不上，是不是？你看不上，是因为你不恩忘义，贪图权贵，更是白生双眼，固执神女。你看不上，不代表石薇不够优秀，而是你的愚昧得不消失。我还挺谢谢你们，还有你身边那位可爱的万女士。要不是你们亲手推走石薇的话，你哪有机会了？可石薇相伴一生，白首偕老。厉北，你厉总，我给你面子叫你一声厉总，还要不给你面子？你在我眼里什么都不是。嗯、是这样吗？同样是五年，我一人独闯千叶深江，可你呢，勉强过一半。若非我垂眸，和你见面说话的机会，是你心如针小，容不下我这道心寒，是你蒙蔽了双眼。他见不到我这座泰山，丽北，你别太狂了。狂吗？我怎么感觉他不客气了？沈时威，你是不是觉得你用了某种我们不知道的下作手段，把丽北骗到手，你就万事大吉了？我就会对你改过来，就能把我踩在下面，你就能报仇雪恨呀？我告诉你，错了，丽北还不够格踩我。我看错的是你。我从未想过让你这种感觉，更没兴趣让你用。现在的你在我眼中，就像一个路人甲。你心有何想，脑有何虑？对于我，就像地球的另一端下雨的星，和我毫无关系。请你不要自己为至于立北够不够格踩你
。像你这种容易小角色，容易搞乱的。大胆！你知道这是什么地方吗？这里是凤鸣殿招生会。你怎么不回家？你还算不识。那你知道大家今天又是为何来到这里？自然是为了凤鸣殿林子儿。没错，放在平时，他立美说一，我绝不会说二。但是今时不同往日，天地已经大变。他厉家已经不是江宁四大家族之首，那全是因为李月白。没错，我们之前确实得给你三，但是今时不同往日，现在李总即将得到凤鸣殿的十亿，就要一飞冲天了。陈侍卫，凤鸣殿的财富和权势，不用我跟你过多赘述了。放眼全球，谁敢在他面前言无敌？谁又敢在他面前言不败？如今，凤鸣殿他看中月白，支持月白，这说明月白之后的前途将会不可限量。沈世威，你听明白？听明白了，是凤鸣殿的投资给的。没错，现在你该明白，就算你有了利。你在我，依旧是废弃。<笑>这道理我都懂，只是谁说凤鸣殿的投资要给你李慧白的？是谁说的？<笑>是谁说的？我一定要告诉你。沈侍卫，我早就说过，你跟我们之间身份地位差距实在太大。就比如这次凤鸣殿要给月白注册消息，说不出人，那便是谣言了。可笑！空穴岂会来风？无中岂会生有？既然有流言放出，那就说明此事已有眉目，是板上钉钉的事实。也不怕告诉你，这一次的招商会其实就是为月白专门定制。所谓选拔，只不过是种形式而已。果然是一个不入流的世界，连这个不公开的秘密都一无所知。万侄女，我看还是不要不制，不制的女子多说，就让事实去证明吧。正有此，时间差不多了，是时候该宣布获得凤鸣殿融资的人是谁。时间刚到，我正式宣布，这次获得凤鸣殿十亿出资的是。李月白先生，恭喜李总。李白，曾几何时，江宁市以你为傲，以你，但现在青天已死，黄天当立，江宁市。以我为傲，以我为天。现在正是牛水市。沈侍卫，尘埃落定，你还有什么话？尘埃落定，我怎么没听？我只碰，尘嚣云上，小丑碰行。看来你还打算嘴，李白。沈时威是个市井泼妇，没眼界见识，但你注意，你还打算执迷不悟吗？只要你收回取沈时威这个贱人的消息，你就还是那个天皇贵胄、天之骄子。没错，你要是娶一个佼佼神女，我们也不会责怪。但是他沈时威，他就是一个一无是处的俗气泼妇。你睁开眼睛看看你的四周，在此地的都是些显赫名流、诸子贵人，哪一个不是贵气必然？你再看看沈时威，一个没用的家庭主妇，满身的俗不可耐、卑微逼人。哼，李培，你作为我们身边的一员，难道你就不觉得这些吗？我感受到了。算你还是有救。好，立白，识时务者为俊杰，你不愧是我之下
，张宁是第一裁决。我感觉到了，守卫燕起，卑鄙无耻。我来运行证，我还感觉到你们目无双瞳，身无俊臣，开口谈身份，闭口谈地位。我更感觉到了你们以管窥天，夜不敌大。还有，我想起以前，就特别傻，送我的背景费。我力不死，就当是天谴深渊，万丈悬崖。只要我能和侍卫在一起，肯定无法把你放下去。你放心，有我在，就算是天谴深渊，我也会停止；万丈悬崖，我也会踏破。好一个粉身碎骨，好一对全凭鸳鸯。我本来以为沈时薇已经够出，没想到弟妹比比沈时薇还出。本来我还和你英雄相惜，但现在你就是自寻死路。这李总和丽北也算是一时余量。可话又说回来，既生鱼，何生量？啊！李总现在被凤鸣殿所弃绝。谁要是得罪李总，那就是跟凤鸣殿作对了。试问这普天之下，谁敢跟凤鸣殿作对？凤鸣殿的确为山之巅，傲世间。不过你们和凤鸣殿毫无关联，就不要再混家混户。大胆！凤鸣殿的十亿注资已经宣布，还能有假？不知死！凤鸣殿也是你们能智慧的？立呗。本来是前途一片光明，结果你偏偏沾上这个沈时薇啊！哎呀，就像那流星坠落一落千丈呀！俗话说得好，娶妻不贤，家破人亡啊！沈时薇，我知道，我抛弃了你，所以你对我心怀怨，但是这不怪我，只能怪你太差，而我太优秀。我劝你啊。还是早点认清现实，滚回你那摆摊卖笑的生活中去吧。遵命。哎，主持人，差不多了吧？我们什么时候可以庆祝啊？不好意思，李月白先生，我有重要事情需要宣布。那你赶紧说，别耽误我们大家庆祝。根据分明店高层进行指示，刚才的结果作废。作废。这怎么可能呢？此次获得凤鸣殿十亿注资的真正人选是立德，恭喜立先生。这是不可能，你们是不是搞错了？不可能，你们是不是搞错了？是青龙战神刚刚亲自打电话告诉我的。青龙战神可是凤鸣殿女帝的四大禁卫之一啊！他说的话。基本上就是女帝的意思呀。我照你这么说，这月牌是被凤鸣殿抛弃了。是，哎呀，这现在该我问了，月白，你还有什么可说的？我，呃，李白，呃，刚才呢，我是出于恶心，哎呀，没有看清楚，您才是这个凤鸣殿的。才女郡主啊，理事长，呃呃，我自罚一杯啊！哈<笑>李总，我自罚一杯，您别介意啊。李<笑>总，刚才我我们也是被李月白那个臭小子给唬住了。对呀、啊。哎呀，现在一看啊，那那那小子，哎，长得可真是张口鼠目，浑身上下充斥着一股小家子气。<笑>快都看您了，哎呀，真是剑眉鼠目，头角峥嵘啊！啊，也就是您这样的大人物，才能被凤鸣殿给看住啊！那小子，对对他给你提鞋，他都不配。是，哎呀，还有你，这位沈小姐，哎呀，您长得可真是呃，闭月羞花，鱼唇燕落呀！这都罢了，还才情智慧。都是一顶一的啊！<笑>是啊，沈小姐，您刚才呀、啊，那个泰山崩于眼前都不眨一眼的沉稳大气，那可是千年一眼呐、啊！是啊，是啊。哎呀，你说李月白，他这眉眼的东西，哎，他能抛弃你
，他真是有眼无珠啊，有眼不识泰山呐、啊！您和李总可真是天作之合，天生一对啊！两位家主，你们。我们怎么了？哎，我们难道说错了吗？不要以为你是大小姐啊，就了不起。你跟人家沈小姐，那可是差远了。还有你，你既然现在没有得到凤鸣殿的注资，那你的资产也不过就是一个亿。一到一个亿在外面还算可以，但是在今天的场合，你还差得很。我劝你。滚出去！滚出去！所谓，所谓是你救的。你好像后悔，没错，这一切本该是你的，但被你亲手推开。沈侍卫，你好大的胆子呀！居然敢勾结主持人，在这里散布谎言，各位。我刚刚跟我爸爸通过电话，青龙大人正在我们家做客喝茶，他与我父亲现在相互甚远。那既然如此，他哪来的时间去请示你？又哪里有时间去更改注资的破例？这一切都是你这个贱人不知道使用了什么手段，收买了主持人，在这里传播。假的女帝地址，大家若是不信，我可以把刚刚的通话录音放出来。快，放给他们听听。爸，青龙大人他在哪？青龙大人正在我这里跟我谈话，怎么了？青龙大人久等了，刚刚是我女儿的电话，她现在人就在招商会上。让我等一会儿没什么，招商会才是重点。马宁队，有我女儿在的证据，肯定不会出问题。那虽然再好不过了，但是今天女帝大人亲临现场，若是有什么差池，别说你一个万家，就这么个将军，陪葬。大家都听清楚了吧？我就说嘛，你这种天纵奇才，怎么可能输给立北这种小子？沈侍卫，你真是好手段，差点就让你瞒天过海。好啊，沈侍卫，你好大的胆子，连凤鸣殿的消息你都敢假冒。幸亏我发现了奸细，虚与委蛇，不差点被你都骗了。就是啊，我也感觉他早都不对劲了，所以趁机接近他，寻找证据。没想到，万小姐。发现了！哎呀，万小姐，你可是冰雪聪明，佩服佩服呀！沈侍卫，原本你乖乖滚蛋，我还能让你回归生活，去底层当一个蝼蚁，可是你胆大包天，欺上瞒下，让我怎么饶得了你？我看你们恐怕是误会了。误会？没错，如今大错已经酿成，你惹得人谁不？断无生路，有我在，谁也别妄想伤害沈。看来立伟给了你很大的勇气，今天我就亲手捏碎你的勇气，让你下跪求饶。我挡住。月白，立伟，我们还是主要以说服为主，他的实力不容小觑。不容小觑。各位。我李月白以我的光明未来向大家建议，联名封杀立伟。联名，这么是好主意。任新奇，泰山移。只要我们在座的各位将领全会一起联署，扳倒立伟，那不是轻而易举？立伟倒后，沈时威，他不就是代子吗？我万家联名，我王家也提议，我郑家也提议，我也联名，我也联名，我也联名。好一个举目四望、举世皆敌，怕了的话也还有救，你可以选择和沈时伟展开关系。当然
，立死上老剑。他让我斩掉和石威的关系，我宁愿举目四望的从世间找死。那小姐，有我在，你便是举目四望，举世无敌。举世无敌，巧了，他一北在场，天使能在将你这个圈子，而我早就跳出三界之外，不在五行，在我的面前。谁敢说不败？雪石薇，莫非你还沉浸在凤鸣殿给立北投资的幻想？刚刚我和我爸打的电话，你没听清楚？要不要我再打一遍？听楚，隔壁电话中说呢。当面问不是更好？三分，要看家家就滚到招商会。是，遵命。秦大人。这是大师傅，你弟大人打来的，三分钟之内赶到高山会现场。你弟大人语气不善，现场怕是有人在捣乱。什么？我现在就去看。陈师妹，一举一动都在透露着你的不知。我爸爸的电话是有专业的，像你这种事。是打不进去，都不好意思。哈哈哈哈哈！这么着，怎么知道我们这种上层君子和他这个市井，相处相处，恶作作作，不是夫人的亡命挣扎，困兽之父，徒增笑话了呀！哈哈哈哈哈！谁告诉你我的电话是打给万家家的？我又怎么会去接这种小角色？难道？你是打给青龙大人，毕竟刚才和万家家主在一起的，那是青龙大人。难得聪明一次。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！陈侍卫，你真是越说越离谱。你什么身份地位，能打给青龙大人？你怎么不说你就是凤鸣殿那位女帝？我又什么时候说过？我不是。万家家主到。只用了两分钟，不错。爸，你真的来了？熊大人接到你弟电话，说有人在这闹事儿，那我来听。我没闹事儿。真的是你弟大人的电话，让沈世威给猜中了。有人闹事儿，他爸就是他闹事儿啊！没错，就是这个沈世威，他呀，就是一个在街上摆摊卖笑的泼妇，不知道他使了什么手段。混进了咱们今天的招商会，你说他来就算了，在旁边吃点点心，品品美酒，过来长长眼，开开他的见识。没想到他居然大放厥词，惹得人怨天怒。其实这事儿怪我。你是？爸，他是李月白，是我的新男朋友。这次凤鸣殿的十亿注资就是给他的。哦，不错啊，英雄出少，伯父谬赞。我还是犯了大错，我一错再错。当年眼下跟沈时威这个泼妇子，二错在只是和他和平，没有斩草除根，绝后患，这才让他追到这里来大闹会场。我都明白了，你就是沈时威。不认识。笑，我是万家家主，凤鸣殿指定你承办招商会的万家，身份尊位地位超然，你不会奢求我认识你这样的市井泼妇。哼。你不会想着连我爸一起哄骗吧？我告诉你，我爸可是刚刚跟青龙大人喝完茶的。怎么，黔驴技穷了？我废话也不多说，你扰乱会场，罪不可恕。你现在立刻向我们所有人低头谢罪，向女帝的权杖低头谢罪。万家主，有我在，恐怕很难命令失位。李总，你不要以为你取得了一点点成绩就可以傲于人前，你更不要以为你还能保护自己。我万成豪十分钟之前还和青龙大人同在一间屋，同饮一壶茶，相谈甚欢。我万家今非昔比，你若是明哲保身，我倒是可以放你一马；你若是胆敢阻拦
，伸手我斩首，你身子我断服。万家族好大好气，是我从地界回来第一次这么说。不见棺材掉泪吗？万成豪，竟敢恼生反骨，恶犬是主！放肆！我爸是何等人物，你竟敢辱骂他！泼妇就是泼妇，真是野性难驯，死到临头了还在嘴硬。今天我就要断你脊梁，碎你阴阳，看你怎么阴阴狂吠！你跟月白离婚之后，为什么不能乖乖离开，非要来这里讨回自己的脸面？你不知道自己几斤几两吗？不知道自己有没有这个力量吗？你再怎么挣扎，只会增加你的耻辱。更加证明月白他抛弃你是正确的。不必废话，动手吧。看来万子没有必要存在。好，一路天地有，什么时候这么合适？刚才发生什么事了？不必管，给我拿下他，让他给我跪下磕头。他要是不磕，就把他的腿给我打断。今日之事，一定要大肆宣传，让后人引以为戒。赶紧动手青龙大人怎么亲自到场？这就是凤云殿的青龙大人，好强的气势，果然不是凡人。不是凡人的，应该是女帝。女帝手下像青龙战神这般的卫士，还有三个。恭迎青龙大人，我恭迎青龙大人。同学吧，青龙大人，有什么事儿，您一个电话，我一定给您办得妥妥当当。何必惊动您万金之躯亲自登场？您处理好，我是耽误了一些时间，都是因为沈时威和李梅拼死反抗。不过青龙大人，你放心，此二人已经成了共同之鳖，只能任人鱼肉。沈时威，今日的事情原本断了手足，就会翻天，没想到这青龙大人们今日断的怕不是你的手足，而是你的性命。沈时威，古人云红颜多磨，古人亦云自。不可，你一人独占其二，请问天上地下，谁独占？就凭他这三尺清风吗？那你可曾听过“你三尺清风，我可敌国”？<笑>三尺敌国，青龙大人在此，还敢口出狂言？青龙大人，此子狂无边。他是沈时威的胞兄，你连他一起碎尸万段，岂敢对女帝无视？林雪，还真是受气。什么？青龙大人跟沈时威兄弟？青龙大人何等身份？你沈时威下。沈世威，是什么身份？这怎么可能？就因为出乎你预料，你就觉得不可能？那很抱歉，不可能的事情还会发生更多。爸，这到底是怎么回事？个逆女啊！啊！不管怎么回事，能让青龙大人下跪的绝非是凡人。快跪下给沈小姐道歉。还算你有点聪明。那你啊，我也要下跪。下跪，起义，这个罪，死有余辜。你敢？难道不知道凤鸣殿对我注册的实意吗？身为女帝敬畏，应该请出，这代表什么？我自然明白
这代表着余地的特别关注，代表着鱼跃龙门，得道升天。既然如此，地位尊贵，身份崇高已非常人，你也敢让我下跪？你也配让我下跪？但现在问题是，你只取消礼仪，还是那凡尘蝼蚁？这种谎话，我已经听过一次了。知道你听谁说？但我是女帝继位，我代表的是不明殿，是帝。女帝不可能莫名取消对我注资的。谁说不？你还不知道？犯上大罪！我我犯什么错了？你该问的人是我，因为取消你投资的人也是我。你？你到底是什么人？我是谁？你早已知晓，只是你还没有想到。你尽可发挥想象，你认知中立于绝世之巅者，你想象中低眸回首，俯视无敌者。家主接到最新消息，女帝亲自下令，一个月后追加一百亿后续计划，获得注资星月儿，还是之前的李月白。什么？你你怎么站出来的？我刚刚反问你一句，今天谁派你来的？自首是女帝。那女帝有让你打压我，打压我嫌弃李月白了吗？你想说什么？看来是没。如果我没有猜错，今天的一切。都是你私自决定的。青龙行事向来是谨遵女帝帝旨，我大胆的是你。刚刚得到消息，女帝亲自下，要继续为我衔续注资百亿。什么？还有这种事？十亿已经是前所未有的关注了。那百亿还是女帝亲自下令。<笑>女帝一边对我注资，一边对我打压，这种自相矛盾的事情不太合理。唯一的解释就是，青龙胆大包天，假传递旨。你想造反吗？不必大惊小怪。出现这种，是因为我下旨之前不曾看清你的真面目，更是因为下旨之前居然妄想扶你一飞冲天。如今一切都，不管是之前的十亿，还是之后的百亿。全部取消。你的意思就是女帝？陈侍卫，我想过很多种你会说的狂言，没想到你癫狂至此，竟然说你就是女帝。怎么，不像吗？像。你跟我结婚五年，就摆摊卖相了五年，你问我像不像？哈哈哈哈哈哈。喂，女帝高于九天之上，华然若之神女，你居然敢说自己是女帝？疯了，彻底疯了！青龙，你居然为了这个疯女人假传递旨打压我！我爹确实疯了，不仅疯，还有傻。瞧，他自己都认了。我没有不疯，我岂会为了你这种忘恩负义之人，放弃凤鸣殿，放手天下英杰，摆摊无人卖笑我？我又不傻。我岂会为了你那可怜的自尊，暗中扶持，为你举办凤鸣招商会，为你强抬身份？我太疯，太傻了！我是越说越离谱。你以为你真是女帝啊？陈守卫，夫人说梦也要有个限度。你现在说的话，怕是连三岁小孩都不会相信。确实，女帝何等，何等尊贵，其尊。陈守卫。杀戮的太过分了，大胆！女帝威严岂如你之意？子龙，你假传递旨，罪不容赦。我劝你还是乖乖闭嘴，待会我收拾你。青龙，既然他们不相信，那我们就给他来点实际的。来，我看看你能拿出什么实际。这台上的权杖一定是女帝，有本事你上台。拿着它展示一下女帝的风姿呀！哎，那你这不是太为难了？女帝，女帝的凤鸣殿不可敌国，女
闻听天下，他一言。既然你们心有所想，那我就如你们所愿。反正你拥有的一切都是由我而来，如今我拿回我的一切也是应该的。青龙，让江宁李家烟消云散。沈侍卫，你跟青龙的关系可真是不菲，居然能让他和你一起假传地址。你若是想靠着他来让李家烟消云散，你是不是太小瞧月兰？我早就说过，如今的月兰早已今非昔比。你看到桌子上那些全国各地世家送过来的合同，那些。才是让月白腾飞的著名，才是如今李家的底蕴。靠一个区区的青龙，你让李家灰飞烟灭，做得到吗？轻轻松松。<笑>再不要让人发笑了。你虽有青龙相助，青龙也虽为女帝的近邻，可女帝有四大经纬，分别统管着东西南北四方，不得相互干涉。青龙也只能帮你去掉一方。还有三方合同，注定留下。陈侍卫啊，你已经装得很像了，已经很强势了，但是始终还是乐乐气，说出了一切实际的话呀。<笑>一个消费者不是一两天就能想成的，一个无知一妇，凭借外力突然得势，乍一听啊，确实是能可闻，可是多言多行。一定破绽，不露出马脚。青龙啊，我劝你还是不要再当事主，速速回去到女帝面前领罪，还是你现在最应该干的事儿。我就在这，我何须理你？还在这，告诉你，报仇一生不涉及，而且还会出脸。就比如你身边这个例子，在主，这个就不用操心。嗯我们不是操心，我们呀是嘲笑，嘲笑他沈时威招摇撞骗、虚张声势，嘲笑他沈时威口无遮拦、自招其祸，更嘲笑他沈时威竟然能说出让李家灰飞烟灭。合同就在，你为你不满意，我我我所知道的。请李先生交还合同。芊芊放心，一定是他们来催我签合同的。的确如此，你现在的身份还有地位都不一般，这些人都上杆子追捧你，他们呀恐怕自己迟来一步，以后呀就没办法跟你有交集。怕是有些人要空欢喜一场。哼、啊。还说什么如此安排？你以为你是何人啊？啊，能把安排的来各有个大足呀？别跟他废话了，都是胡说八道，不必嘴。您稍等，我这就去。请李先生不要签字。啊？你们是在推销合同的？正是。大胆！现在所有人都在求这个月白合作，你们居然敢取消！哦，我明白了。青龙为东，正东刚好是你管辖的。青龙，为了沈时威，还真是下血本。不过无所谓，我有四方，少了一方也没什么用。但我希望以后别跪下来求我。贤婿不计得失，不争一时义气，我有豪门风范，不错。沈侍卫，你就这些手段了，可惜也没什么用，这样反而更显得我家月白很有王者风范。拿掉你们的合同，赶紧滚！让你们滚，没听见吗？他们在等人。
。等谁啊？我马五所时间到了。等西五所时间到了。等北五所时间到了。自然是。乃是，金龙珠雀，白虎生，穷宫世家，今天都来了。喂。住手！都住手！都是误会，你们快停下来。对，这都是误会，都是这个沈世威，他假传弟子，把你们家主都骗了。我这就给你们家主打电话。沈世威，你能勾结一位战士，你还能勾结其他三位战士不成？等月白打完了电话，这都一切真相大白了。对，沈旭，你快给其他三个方向的家主好好解释解释。沈威，贱妇，给沈旭解释清楚之后，老夫必要将你剥皮抽筋，否则难消老夫心中之恨。那刘家主。对，实话实说，点。朱雀战神在你家里，怎么可能？朱雀战神为什么会和沈世威搞到一块？知道，赵家主，连赵家主你也什么情况呀？回。还不知错，他何错之有？一个狐假虎威的无耻小人，竟然让权贵惊折腰，真是可笑！叶倾城，叶倾城，历经业绩，立呗！你不与我成婚没关系，早已对你没感情，但是你却选了这个二婚的货色，这不是暗地里骂我不如他吗？这口气我可咽不下去。叶倾城，我劝你谨言慎行，他是我的妻子，如果你再这样的话。那怪我，不想对公爷交情。不交情，这是怎么回事？你们可知青龙为何要助他沈世威？四方战神又为什么俯首听命？不是因为他沈世威厉害，更不是因为沈世威是后门混混的子弟。这一切都是因为地。你们可知立北也出生于地精？这个我们自然是知道的。你的意思是，他弄死金三不认我？对不起。我不应该瞒着你。没关系，我们打平了。什么打平？是不是有事情瞒着我？没错，他就是帝京三大豪门之一的厉家独子。现如今，帝家三大家族为首的沈家早已地势，再也看不到沈家之人。因此，他立北变成了这泱泱大国身份最为珍贵、地位最为崇高的继承。也正因如此，四方战神必须给他立家。杀你们这些小鱼小虾，也是。但是，就我相信，很快便会恢复状态。哈哈哈哈哈！终究还是青睐我。沈世威，你使得好手，能钓到这种机会，别把我这……但可惜，龙宫依旧家住，只是暂时暗淡，用不了多久，就会回归正常。我李月白。就要一飞冲天了！哈哈哈哈哈！等我们飞回去，必就是男人，不过是我随手抛弃。恭喜贤婿，得天开见人也。等待我要发明时，再恭喜贤婿。我们先，无能此后，分到了几料？来，让我们举杯庆祝一下。多谢叶小姐告诉我的事情。
。我还有个不死法子。我明白你的意思，你是想利用你们家是吗？正是。沈时威这贱人害我，岂能饶他？大胆！这可怎么办？这下怎么办呀？啊，这下全完了。早知如此，何必当初？这些人就是不见棺材不认人。不过事情还没完，方才他们如此之，我可还没忘。你你想干什么？我的意思还不够清楚，我要将您大嫂尽灭于此。不可能！能等你只不过靠青龙假传弟子，还镇住了三方战神。下次的四通大，还险之又险的将我前去拿下，我等将您打不在眼里看着。沈侍卫，你的所作所为，我们都看得很清楚，骗得了其他人，骗不了我吗？哼、啊，万之女，言之有理。我们混迹江湖多年，岂能是你三言两语就能帮我们下退呢？哎呀，你若真是女帝，一言出，我们当然记住。可是恐怕没有这种实力，因为你根本就不是凤鸣的女帝。三什么？二一，刘总，什么？你要取消全部订单？我们郑家的商品全部下架了？什么？我们的王家的所有营业执照资格全被取消了？你到底是什么人？我原初既有法术，你觉得我是？又有谁此等手段？普天之下，言出法随的。这恐怕是我王无风，聪明一世，糊涂一时呀、啊！我们今生招惹了这样的逆天人物，惹下了这样的奇祸呀！我王家是完了！哎呀，我们得罪了什么样的人？郑家祖先，我郑天良会对你们的。李月白，还不会。青龙，浊水已过，青石难出，还敢吗？青龙，我知道你迫于利本的淫威，无奈帮助你出去，我无何力。但如今你从真相大白，我知道你已经尽职尽责，如今你可以退。嗯、之前你出手，那是你职责所在。现在出事，那就是多管闲事。要是女帝追究起来，恐怕不好交代。是啊，你追随女帝，全部一片荒芜。那切莫自误，还请您，不要打扰我们处理这个狐假虎威、冒充女帝的罪过。女帝近在眼前，尔等却双目不闻，双目不见。今日。我便要斩尽这些魑魅魍魉，这地位！你敢？我乃女帝，看重臣民，不分万姓家具，九族皆灭。他们都是我的亲朋好友，他们百倍、千倍的报复。李总，青龙因你而死，你也不想看到他落到这个地步。青龙大人，就此罢了。有我在，史威不会受到任何一点伤害。让你们。以死以后，沈侍卫，青龙浅渊，你是立北无法作主。现在你的助力已经走了，狐狸尾巴终究是藏不住的。方子，你给我的奇耻羞辱，将会让你接受不还。加倍，十倍，百倍，十倍，百倍，十倍，百倍。哈哈哈哈哈！陈侍卫，你凭一己之力得罪整个江宁的名流群贵，还挺厉害的。<笑>不过很可惜，现在没了外人的保护，你身份因为地位卑贱，没法承受对你师父的沉重后果。有我在，天大的后果我来扛。立伟，你敢妄动后果自负？说过，天大的后果我扛。你扛不起，又何？我的肩膀为你的伤，我的脊骨为你而断。不必，不必。你的肩膀
，只能拥我入怀。你的吉子，只能由我出谋。至于眼前这些痴媚的人，你奈我何？赵灵头还能说出你奈我何这种狂妄之？我看他是认命了，故意说一些宽松的话，不想让丽北做混手之斗。看来。他对丽北动了真情，不想连累他。哼，底层贱妇，今天能见到如此场面，已经死如我了。哎呀，飞蛾扑火，享受的是一瞬间的炙热与光芒。和他，和飞，不对，去哪儿？他要去拿女帝的权杖。大家不必惊慌。权杖盛放在保护装置，保护装置是凤鸣殿专门打造，设有高科技锁。想要打开保护装置，必先开锁。除了女帝以外，其他任何人随意开锁，必将遭到保护装置的反击，吃住无存。你知道的还不少，沈侍卫，一个真是锲而不舍的，竟然敢冒充女帝。不过这一次，你倒是很。通力，此锁只有女帝能解。若是你解开此锁，便能证明你是凤鸣殿那位高高在上、权倾天下的女帝。只可惜，这只是你这种底层贱妇脑海中的狂想罢了。沈侍卫，劝你乖乖受死，不要妄想打开此锁。像你这种贱妇，要是触动此锁，必将遭到此锁严厉的反击。到时候说不定连师傅都无法保存。哎哎哎！我倒和大家不同，我倒想让沈世威赶紧出封此仗。这凤鸣殿的手段，我们平日里啊难得一见。今日如果能近距离一观，那岂不是没白来一趟啊？郑<笑><笑>家祖做得好，沈世威开始开锁，让我们长长见识。真是不知死活！你们为了讨好李月白，对我极尽仇，穷尽挖苦。但你们有没有想过，若我打开此？将会是何下场？此锁若是被打开，就能证明你是真的女帝。那我们不就罪该万死，罪无可恕了吗？<笑>你要是能打开这个锁，那我就是普天之下最大的笑话了。既然把女帝推开，让唾手可得的财富和权势都成了泡影。那我不仅罪该万死，我还会。捶胸顿足，后悔终生啊！<笑>那你后悔莫及的事，难道？这一刻永远都不会到，因为你就打不开。且不说他打不打开这锁，我看他呀，根本就不敢去开这个锁，因为他只要一碰这个锁，就会遭到雷霆反击。据我所知啊，可不只是雷霆反击。而是碎尸万段，死无葬身之地。哎、这凤鸣殿的手段如此厉害，我还倒是有些期待了。还愣着干什么？赶紧开啊！你该不会是怕了吧？赶紧开！快点开！快点开！快点开！快点开！既然你们心有所想，那我就如你们所愿。十位，小心！保护装置被触发了，终于能见识到凤鸣殿的手段了。啊！锁被打开了！不可能！范伯父，你不是说此装置非女帝出之必亡吗？为什么他没有事、啊？此锁便是我亲手设计，此锁也只有一，我能看。很奇怪吗？胡说！定是此锁远从凤鸣殿运来，无意间损坏。此锁科技含量极高，也极为脆弱，有这种损坏，不足为奇。原来是这样，吓我一跳。哼、嗯，别的不提，沈世威，你的运气还倒是不错呀。真是没想到，这种万里挑一的情况，竟然被他给碰到。运气，这锁只有女帝能开。如今我打开，你们却觉得这是运气。我爸爸已经解释得很清楚，这就是运气。沈世威，你别以为你打开了一把破锁，我们就会承认你是女帝。我甚至怀疑这把锁就是青龙帮你安置破坏过的
恐怕真的如此。陈侍卫，你真是好算计啊！还好我提前认出了你的蛇蝎心肠，跟你离了婚，不然和你生活下去，早晚你也会害了我。算计，对你五年付出毫无保留，屈尊毫无怨言。事到如今，你居然觉得是我在算计，你有什么值得我算计的？才错。我有凤鸣殿掌控全球经济，地，身为女帝，权势横盖天下。嗯，配让我算计吗？你这个疯女人，你不过就是打开了一把坏掉的锁，对戏精妇。上身开始演起了女帝，女帝风华绝代，手握权杖的样子，惊艳了一整个时代。而你卑微如尘。你也配一直在这装女帝？这就是可怜之人必有可恨之处。明明身在低位，卑微如尘，人见人厌，人见人欺，还不知低调行事，尊敬我等上，反而三番五次的冒名顶替女帝，还不知悔改，直至无耻。到底是谁不知悔改？帝，非要拿起这权杖，我们才可认清现实。陈侍卫，你能打开这锁，已经是运气滔天了。但好运不会有第二次，这权杖断不可碰。我不能拿，他想干嘛？撕开凤鸣殿的锁不够，身上去触碰女帝的权杖不成？陈侍卫，你是想在生命的最后时刻享受女帝的无上权柄吗？我告诉你，趁早放弃你这种不切实际的想法。你卑微入尘。而女帝高权九天，这权杖你不配拿。没错，那权杖代表的是女帝至高无上的权柄，天下只有她一人可触。你不配碰。那贱妇，一而再，再而三的挑动我的神经。哎，放心，他沈世威根本就没有这个胆量触碰此杖。此杖并非其他，他要是随意让人碰的话。便是一人碰，万人亡。他沈世威就是个底层的贱妇，他根本就没有这个胆量。毕贝，你的小情人宁被看穿，真是可怜。可怜？我看可怜的人是你吧。夜障目不识泰山，有眼无珠不识真人。既然如此，那我今天就手持着女帝才能手持之杖，让你们看个清楚。看，我是不是你们心目中那个镇若神女、惊艳一个时代的凤鸣殿女帝？出来！该死，他竟然真的破了权杖，把权杖弄脏了！贱人，你快放下权杖！那权杖光芒万丈，意义非凡，你有什么资格拿它？开眼了，真的是开眼了！这个不知道天高地厚的东西！快让人阻止他，让他放下权杖！立贝，他如此胆大妄为，你竟然不管吗？难道你和他一样不懂得其中的利弊吗？快让他放下权杖！为什么要放下？这权杖为我打，他代表的也是我本人。够了，将他放下。这世间还有谁能拿起他？是谁也不可能是你沈侍卫，你只是我随手抛弃的弃妇。大街小巷才是。满地垃圾才是你应该拿的东西。沈侍卫，无论你做什么，也改变不了我对你的看法。我劝你别白费力气，赶紧放下权杖，认清事实。是谁告诉你，我是为你做这些事情？我拿权杖是为我自己，是为这天下而已。这权杖，你要拿，谁也不能阻我。快动手！我们在场之人都脱不了干系，今日女帝要亲自驾临，现在还未到，恐怕是有事耽误。我这个贱妇，擅动权杖，侮辱女帝，女帝必定心有所感，加速赶到。等女帝到来，看到这个弃妇手握她的权杖，必定雷霆震怒了，如入舆论，浮尸百万了。我们在场之人，恐怕无一幸免。我明白了，沈侍卫，这就是你的计划。
，这就是你之所以去触碰母帝的权杖，竟然是想触怒母帝，让我们都为你陪葬。什么？这是谁？抱着这种恶毒的打算？怪不得，怪不得他毫无畏惧，无所顾忌啊！原来他想跟我们同归于尽，用他那卑贱之躯换我们的万金之体啊！哼，沈侍卫，你的恶毒前所未有，我们这些人也就罢了。丽北如此待你，你竟然连他都不放过！叶大小姐，我说过，我的事情不需要你操心。你们还真是丑态毕露，这都是你逼的！哈哈哈哈哈哈！诸位，事情还没有到不可挽回的地步。月白，你什么意思？我毕竟是女帝看中的，我在女帝心中的地位，肯定不是常人能比。所以只需要由我带头，我们联名上写一封血书，女帝来了会饶恕我等。好主意啊！来人，上血书。血书已成，各位以血签名。我也来，我也来，我也来，我也来，我也来，我也来。哈哈哈！陈侍卫，你精心谋划，一命不久，着实让人刮目相看。只可惜，你依旧是个上不了台面的妇人。你自以为高深的阴谋诡计，在我看来，那就是雕虫小技，抬手可。如果我说你所谓的破局，只是些雕虫小技、自娱自乐，你就不当女帝。谁是跳梁小丑？等女帝来了，自有定夺。厉总，这血书你签还是不签？最后问你，我签是不签？我不签。厉总，我劝你赶紧签，我等可不会为你们沈侍卫陪葬。<笑>不要可见，只为犯下的罪，不止死你一个就够了。到时候，连帝京厉家也免不了死罪。李总，你死无所谓，但你不想牵扯到你的夫人。谁告诉你母帝如此？污点是非，不分黑白。这无知的妇人斗什么？这就叫权柄，这就叫威势。是用鲜血铺垫，用白骨造就的。最后问你一遍，你签还是不签？不能同君生，但愿君。把这血书立刻送到后面店里。得到。告诉斯坦。他们可能还会碍于地下的面子，方便，直接交给作品店准备。遵命。哎，今日的闹剧终于可以落下帷幕。算算时间，约母分钟，这封血书就能送到女帝手里。到时不知道某些人还有多大胆子一直坐在那。那我就再坐五。满足你们，陈侍卫啊，我看你是一条道走到黑呀、啊。他已经犯下了死罪，一条道能走吗？也不一定死，我可以救。没错，女帝给我注资百亿，我在女帝心中非比常人，说不定我一开口，真能免得死。你为什么要救那个气质呀？方也不是白宝，你现在滚下来，下跪，磕头，应该在家里面。我跟月白呢，刚好差一个丫鬟，你来给我们当十年的丫鬟，每日给我端茶送饭、洗脚倒水，见到我就要跪下行礼。
。我和芊芊的话听到了没有？快说，你是选择死，还是选择我给你的生路？我选三。三？就是要你通关。老大，请专门招呼女帝。兄弟们，是，给我去招商会，将东西呈与女帝。不要打胡说些什么，你们让我们破坏自己，自然是你们费尽心机，集合百族之力，以百族之血所写的血书，根本护不了你们这。别说血书无用。当你的质疑，李总，在女帝心中的位置吗？可笑！十亿注资还未到，那百亿注资就接踵而至。放眼整个凤鸣殿的历史，这也是头一回，值得浓墨重彩的大书特书。李总如此受重视，他的写书岂能无用？沈世威，越白飞得越高，成就越大，你就越发的肚子。越发的憎，说白了，你就是见不得越来。但是这个世界不是你想的，事情也不会随着你想的发展。看得出来，你对李月白的成就很是满足，很是骄傲。只可惜，他拥有的一切都是我的赐予，没有我，你什么都不是。我真的很想看看他一无所有的时候。你将会是何种魔？我操，这个人已经彻底疯了。是吗？那等那份血书再次送过来，孰是孰非，就该尘埃落定了。特此时节，血书也应该送到女帝手里，女帝将至。沈侍卫，闹剧也该结束。血书的确该送过来。送过来。拜见女帝，拜见女帝。你们这个时候在开什么玩笑呀？你还想赖他？坐在那个上面是一个指挥摆，还卖笑，一无是处的贱妇，不是女帝，你快起来呀！我张，大胆，大胆的是你。我是李月白，大的就是你。狂妄、啊！我贤婿乃女帝器中之天骄俊杰，你敢打他？对，就是他的罪行。以下犯上，别走。等女帝来了，你你就跟跟女帝说，让他们好好处理这帮有眼无珠的狗东西。小小这位，竟敢如此大胆！大胆写给我，送血书的人不也是你们亲自挑选吗？什么？字字气血，句句诛心。好文采，好说法。无问可知，你们这部分血书。花了不少心思，流了不少心血，只可惜我不喜欢。侍卫，你不要破坏我的血书！血书可是我们的保命之法，他竟然给毁了！别慌，我明天定位，他们都看见了，会跟我们作证的。对对对，你们都看到了吧？此血书乃是我贤婿带领江宁百族联合写就，非同一般，悔之也是大罪。你们知不知道，我们面对的是什么？啊、面对的不就是你吗？让你一个禁卫队长，你敢白哭吗？罢了，禁卫队长可能擅长武力，善于言辩。这样吧
，你们照我说的做就行。你们就说沈时威撕毁许书，罪无可恕，将您摆足。何属无辜？无辜？你说你们是无辜的？你们当着女帝的面陷害女帝，让她给自己定罪，还敢让我与你们同流合污？现在还好意思说你们是无辜的？你们要是无辜，这天底下你没有该死。你说什么？东哥不是在开玩笑吗？谁在跟你开玩笑？我以凤鸣殿西为尊者的身份告诉你，我是你师威，就是我凤鸣殿五弟。哈哈哈哈哈！我完了，完了，哎呀！哎呀，这下几位队长都说了，肯定错不了了。我不是的，我不是男人女的。我看你们不是不相信，而是不敢相信，因为你们心中清楚，你们以我之名招摇撞骗，为祸一方。你们也明白，今日会将你们连根拔起，所以，宁愿骗自己，也不敢相信。但我劝你，早日接受现实。月白，月白，你告诉我，这不是真的？什么接受现实？你骗得了别人，骗不过我。找死！哼，我早就看透你了。你怕没有保护好雪叔受女帝责罚，于是和沈时薇康熙联系，早知道沈时薇就是女帝，而他糊弄过去。你大可不必。我们在场这么多人。到时候，你只要把所有责任推向沈时薇的身上，女帝自然会全权追责他，而不会责罚。可笑。另外，我也劝你不要不识好歹。我的未婚夫乃是凤鸣殿上的长老之一，你若执意与作对，后果必定堪忧。哦，你竟然还有这层关系！凤鸣殿的长老我都认识，可否说说是哪位长老？是我，面如土色，眉清眼不懂错乱，一看就是金玉其外，败絮其中。这种人也配当我凤鸣殿的长老？回去，刘长老，你疯了！你爹在此，你也得葬死。哼，谁说他是你弟的？他是什么时候当上长老的？启禀女帝，是三年前。三年前我已在江里，怪不得不认识他。那他是谁介绍进来当长老？这卑职就不知了。你们两个人少在这装模作样。我虽成为凤鸣殿长老不久，但曾经也远远的见过女帝的背影。这个女人绝不可能是女帝。看来有必要先稳住此人，顺藤摸瓜，找出我凤鸣殿中的住处。既然秦长老这么说，那卑职就先告退。报。哼，小小的继位还不配在我面前逞威。诸位，沈时威的伪装已经被我拆穿，该怎么办？就看你们了。果然，这一切都是骗局。我就说，这种货色怎么可能是女帝呢？史侍卫，勾结禁卫，冒充女帝，好大的胆子！要不是秦长老来，我们差点又让你骗了。区区死罪，已经不能概括你的过失。就应该把他千刀万剐，让他求生不得，求死不能。你不是第一个想把我千刀万剐？太可惜，从未有人成功。那是因为之前你没得罪过凤鸣殿这样顶级的组织。然而，按理说沈时薇应该交给凤鸣殿来处理，但是今天我想请您把这个权利交给我。李总，你是女帝器重的人，这点小要求不成问题。多谢秦长。从秦长老的态度来看，李总的前途比我们想象的更加不可限量啊！的确，这秦长老派给女帝关系很近，他更能了解女帝的意思。他的态度多半代表女帝的意思。月白
一会儿惩治沈世威的时候，你让我也参与一下。他这个泼妇，我也得救。不乖乖就范，他的谎言都已经被拆穿了。况且秦长老就在旁边看，他敢不？一个草包长老，恐怕还吓唬你。大胆，居然敢折辱秦长老！折辱他又如何？就算他介绍他去凤鸣殿的长老教，也还是毁死。草包，这就封了你的嘴。这么说，你连方奇方长老？我不放在眼里吗？介绍你进凤鸣殿的，居然是方奇。没错，正是凤鸣殿十二长老之首方奇方长老。他在凤鸣殿的地位仅次于女帝，就连女帝本人见了他都十分尊敬，而你居然敢尊他为草包！<笑>要不要我请他老人家到这来，让你再说一次啊？不用你叫。方老总，想给我滚出来！方琦马上走。你该不会是想说，刚刚那通电话是打给方长老？方长老是何等地位？仅次于女帝之下，他才是真正的一人之下，万人之上。他的电话。都是经过特殊加密，像你这种凡夫俗子，也能打得进去？虚张声势吧，陈世威，你今天的表演啊，用在平时你所接触的贩夫走卒身上，或许还有些效果。但今天我等绝非常人，而且秦长老坐镇，你那些上不了台面的小招式，必定是徒劳无功的。是不是虚张声势？哼，沈世威，别拖延时间了。如果你觉得害怕了，现在跪地求饶。如果你态度好的话，说不定我能饶你一次。其他你想，那就怪不得我了。来人，最后问你一次，是死还是下跪？在我这里，事情没有机会。反顾不化。打断四肢，留一口气。嗯、无辱之力，你敢犯我弟弟也？你，你怎么这么厉害？不明殿的消息，不错了。不明殿的消息，听到了，这是真的吗？的确是不明殿的消息。听到了，他怎么会不明殿的去？他是从哪学来的？应该是偷学的吧。偷学？凤鸣殿武学全都束之高阁，外人不可轻易接近。谁能从哪偷学？可笑！世界之大，无奇不有。凤鸣殿的招式多如牛毛，偶然露出去一两件，无足为奇。哦，原来是偷学。沈师妹，你摆摊这么多年，认识些三教九流。偷学一两招也不稀奇，怪不得你胆大包天，冒充女帝。没关系，没事。别逼我，你退后。万一你受了伤，我不好向你交代。这个沈世威还是交给我来解决吧。那就有劳请。反正已经知道幕后住址，将你就地正能。所以你要把秦长老就地住，且不说。你才是那个盗贼！就从实力上讲，你根本就不是秦长老的对手。秦长老可是凤鸣殿的正派人，那是人中龙凤，五天之下，除了女帝，还找不到什么。就你偷学的一两招，在秦长老面前，那就是班门弄斧，道阻天高。我秦无心不想跟你这无知的妇人多废话了，哼，赶紧束手就擒。免得受皮肉之苦。好大的口气、啊！不要说你，不说百人，就我一人，便可斩你！我
是吧？你没事吧？孟无忌，你你怎么会与你独有的武学？什么？居然把女帝的武学也偷去了！本就是我自主，还需要偷？狂妄！定是你勾结风明北的家贼所偷。秦长老，这个沈世威如此凶悍，我们该怎么办？你怕什么？我身为风明殿的长老之一，岂能没有底牌？来人！走！斩龙剑，本文女帝给每一位凤鸣殿长老都打造了一柄斩龙剑，代代相传。此剑有女帝的心血，但有一丝女帝的威水。就算是三岁幼童，只要拿到此剑，都能斩女帝之下所有魑魅魍魉。沈世威，此剑异常珍贵，我会用你的血来沾染此剑，你不要逼我。身上还有斩龙剑，你此刻手握斩龙剑，都没感觉到斩龙剑的剑意共鸣吗？他已对我臣服，此刻你连剑鞘都拔不出来，还想让我血刃一剑？笑，沈侍卫，你当我们是三岁的孩子吗？这种鬼鬼神神的事情，我可不信。不信，你竟可以拔剑试试？这是你逼我的。听到，是。莫急，此剑非同小可，让我再试试。真话，我说过，此剑在我，你拔不出。莫在这妖言惑众，定是你刚才打伤了我，造成我气力不足，才拔不出此剑。让我也试试，少年师，请你休过我。我这是不能说。我听说斩龙剑只听女帝的，女帝让他出鞘，他就出鞘。女帝不让的话，就算山河气拔，也不可能出现。没错，不要说这些人只有些粗浅，哪怕是宗师来，只要我不演，他也拔不出此剑。我不信，区区一把剑，怎么可能拔不出来？就算他是女帝出鞘。那我是女帝看中的人，也能轻易拔出。哎，贤婿，你快快拔出此剑！月白，你快拔出此剑！斩了那个贱人，我看见他我都烦死了。那我来试试。你连剑都拿不稳，我谈什么拔剑？这是怎么回事？口口声声说你是女帝，此剑为你做。你肯定能拔出来了，那你拔呀、啊！对呀、啊，对呀、啊，你来拔，你来拔呀，来呀！你干嘛、啊？既然你们强烈要求，那我就拔出去。斩龙，出去！居然拔出了斩龙剑！这斩龙剑非女帝不可拔，非长老不可拔。长老，我全都认识，见过，交谈过，都是。哈哈哈哈哈！拔出剑的人是我，是你。大家看，这剑鞘上有我的鲜血。刚才就是因为我的鲜血，斩龙剑才会出鞘的。和他沈世威没有任何关系。当年你以鲜血出剑，你受了不少重。如今你以鲜血拔剑，不足为奇啊！不愧是我看中的贤婿啊！果然不同凡响。恭喜万家主得此贤婿，日后万家必定腾飞。恐怕以后京都豪门的厉家将会被万家取代了。<笑>历经三大豪门，的确要改名换，但要被换，是你业绩。沈世威，你还在发疯？月白，我不想看见他了，你赶紧把他杀了吧。李总拔出了斩龙剑，这斩龙剑就应该受李总控制。李总，斩了这个冒牌货。沈世威，我贤婿本不该斩。否则，日后传出去对我贤婿不利。但是今天你不知死活，我私戏耍我，冒犯我江宁百族，冒犯凤鸣殿，甚至连女帝你都敢冒。今日不死，谁死？紫薇，今日之鬼，皆是因往时之因。若有来世，希望你记住，不要再冒犯我等高层名流的心，不要做这冒名顶替之事。斩龙剑听令，斩了他。
空间，为何不听命了？有些古怪，你见过这样的剑出现，那不是这个样子。此剑在我面前能撬动。怎么会听你的命令斩我这个主人？水师威，这剑是月白拔出来的，你怎么还好意思说自己是主人？谁信啊？莫非剑能撬人？待会儿就斩你！别心急。金长老，这斩龙剑真的有什么诀窍吗？是，按理说这斩龙剑随性而动，没有什么窍门啊。哈、啊，我知道了，定是那女帝的权杖。斩龙剑虽强，但也不敢冒犯女帝的神威。这沈世威手持女帝权杖，斩龙剑不敢冒犯。那这么说，今日就拿他沈世威没办法了。哼，那么便宜，我这就请方奇方长老。方长老贵为十二长老之首，实力只在女帝之下，当年更是跟女帝一起竞争地位。虽然被碾压失败，但实力不可小觑。更重要的是，方长老手持女帝印，这女帝印可压制权杖。太好了，那老板，金长老，快快有请方长老。沈世威，你能把我等逼到今日地步，足以自豪。但可惜，你终究只是底层的蝼蚁，连轻易就能把你碾碎。那就劳烦秦长老给方长老打个电话，日后我面见女帝，定会为你演几句。有你这话，我就放心了。我这就跟方长老联系。徒弟打电话了，奉命在方奇到。拜见方长老。方长老，方长老，您真是料事如神啊！知道我们遇到麻烦了，您提前来了。我是女帝叫你来，女帝叫您来的。不然呢？我刚才在门外听到你们吵吵嚷嚷，想必女帝还没到场。女帝的确没来，不过我现在遇到了麻烦，需要方长老您的女帝印。您看，啊，谢方长老。沈世威，不要以为就算你运气逆天，拿了女帝的权杖印如水，我们这些权贵手眼通天，总能压你一头，踩你一脚。沈世威。不管你如何挣扎，撕心裂肺也好，锥心刺骨也罢，结局是固定，那就是失败。胜利永远属于我们。今日当进入江宁诗色，青史留名，告诫那些卑微的人，乖乖待在脚下，不要心存妄想。沈世威，你的挣扎在我看来就是笑话。现在你是下来自己受死。还是要浪费我一番拳脚。是我在挣扎吗？方奇，滚过来告诉我，到底是谁在挣扎？这是什么？方老，这区区的小屋，不劳您大家，您就安心休息，我一个精神，一件重物。是啊，方长老，您千金之躯。这点小事儿不劳您大动干戈，交给我们来办。方长老，我虽然是女帝看中之人，但扪心自问，缺少力。但现在，我斩断当年凡尘，不但能够磨练自己，也算能给女帝一个交代。方姐，听到了吗？看见没？他们都叫你不要休息，那你就继续坐着休息。沈侍卫，我以为你多硬气，结果到最后还不是块软骨头。这都什么时候，还在这讨好吗？可惜方长老是什么样的人物？他见过多少云起云落，又经历过多少风尘？你轻飘飘的一句话就想讨好方长，你是不是太小瞧方长？罗神太低吧，他的眼界
只能支撑到他这一步。陈师妹，不是我说你，没有这个身份，没有这个底蕴，就不要在这强行纵止，否则会闹出天大的笑话吧。那我到底要给多少？那在凤城到魏，你这种底子，不要想了。想当初。我给方长老百亿现金，千年古方长老都不放在眼里头。就你这种小角色，能拿得出什么？方奇，你好大的胃口！来说说，我到底要给你多少你才满意？方长老，您这是做什么？我扶您起来。受死！你害我！方长老，我我哪里害您了？莫非是方长老嫌我们解决水师威太慢了？正是如此，毕竟武帝即将驾到，而水师威还由他的脏手拿着女帝的残障。慕白，你快拿出女帝印，把水师威出来！对呀、啊，郝贤俊，速速拿印出他。月白，你已经仁至义尽，都怪水师威这个贱人，他不通人情，落到今天这个局面，不怪你，你不用惜你，你不用留情。原来是他李玉白人的心。若不是我给你机会，我早就被诛杀，怎么还能活到这？若不是我念及旧情，连进这招商大会的资格都没有。不是我仁至义尽，难道是你吗？大家都是有目共睹的，不是你的三言两语就可以抹杀掉的。没错，母亲妹，今天的一切都是你不识抬举，都是你浪费了我贤婿的苦心。忘恩负义，刻薄寡心。是你那卑微出身就带来的，改掉了。事到如今，你竟然还在谈身份和地位吗？当然要，以后我们也会接着谈。但我现在不想跟你争论这些，你已有取此之道，不怪我。不过像你这种出身低层、无能无才的贱人，能见到今天这种大场面，并且大闹了一番。你死的也值了，方长老不必着急，这就输了。你给我动手！他是女帝，他是女帝啊！什么？你说，他就是女帝？沈世威，他就是女帝？这怎么可能呢？怎么不可能？那权杖，天底下只有女帝能拿，沈世威拿了。这斩龙剑，天底下只有女帝能够压住。他压住了，你们竟想表明他就是女帝？你们怎么还是不信呢？可这是一切都是巧合呀！巧合？那我都不认识女帝了吗？难道我的话你们都不相信了吗？<笑>我竟然要用女帝铸造的剑去斩女帝！我要说是发了多大的逆天之罪啊！你们，你们还不速速跪下，向女帝认罪！可是，我还是不相信沈世威，他哪有女帝的风范呢？我也是。他是他是他是，你见过女帝吗？你知道女帝是什么风范吗？不知道。刚才说的是什么？再说一遍，我不信了，我信了。请女帝恕罪。恕罪？如何恕？我为了一己之私，连秦无心这种人都介绍成长老，连我帝印都敢随意接触。受伤之君，请女帝责罚。你自断经脉，自废武功。遵命。你这点花拳绣，废了算是便宜你。来人！不是女帝，饶我不死！你这是在……拖去，消手！遵旨。女帝饶命啊！女帝，好，不要，不要！女帝，饶我一命吧！女帝，饶我一命吧！一说，你很喜欢立刻。我不敢，不敢
。你若直面我说就是，我还能高看你。但显然，你也不过是个欺上媚下、遇强则弱、抽刀便向更弱的懦夫罢了。既然如此，那我就让你叶家成为罪人。我倒要看。到那时，该如何自救？传令，铲平叶家所有产业，让叶家励精除民。遵命。至于你，你是你是好人啊！你们谄媚豪门、打压寒门的行为，可以说是被洪流裹挟，也可以说是洪流的一部分。虽然罪不至死。但也不是胡作。传令，打压江宁百族，百年。谢谢谢谢。我可没说包括你万家。雨帝，其实我对李月白……怎么？你也像叶倾城一样，是虚情假意？不不不，我对李月白真心实意，我们是真心相爱的。好，既然如此。那我也不好放大鸳鸯。传令，从即日起，万千千、李月白结为夫妻，永世不。另外，万家一起传令。玉帝，你不是说？我说什么还需要你来教？我，我真的不知道你是女帝。我如果知道你是女帝的话，我死也不会离开你的。好、哦。你竟然是这种想法！不，不不不，我的意思是，就算你不是女帝，我也不应该离开你。是我一直被朱由蒙了心，才会跟你离婚的。十万，我们在一起这么多年，你对我肯定是有感情的，你会原谅我的，对吧？我为什么要原谅你？从你跟我提出离婚的那一刻开始，你就已经是陌生人。我的财富，我的权势，你可还拥有的一切，也全都立刻消失。这其中自然包含我对你的感情帮助，对你的感情。我本该一人之下，万人之上。我本该荣华富贵，享之不尽。哈哈哈哈哈。我现在亲手把一切都毁了！<笑>现在我们俩平安。只要你瞒着我的事，我也可以。可以。那我怎么样？你难道因此就不要我啦？李大人，你可别戏耍我！好啊，水侍卫，这么大的事儿，连我都瞒着。苏克来了，快跑！